from work energy power topic ncrt textbook la irundhu example sum continue pannikalam parunga to simulate car accidents auto manufacturers study the collision of moving car with mounted springs of different springs constants spring constants consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg moving with a speed of 18 km per hour on a smooth road and colliding with a horizontal mounted spring of spring constant 6.25 into 10 power 3 newton per meter what is the maximum compression of the spring abdin ketirukanga so appo nam enna pannalana initial la vande or car vande ipdi move aayirukku indha car ku velocity evlo kuduthirukanga na initial velocity 18 km per hour kuduthirukanga nam vande km per hour meter per second ah maathanum appo enna pannalana 1 km per hour ethana meter per second pathina 5 by 18 meter per second abdin namakku theriyum so the 18 cancel panniteena appo initial velocity of the car undu enna varudhu paarenga 5 meter per second abdin vandirukku okay illa che ipo nam enna pannalana the mass of the car evlo kuduthirukanga paarenga 1000 kg kuduthirukanga 1000 kg nu irukku ipo initial kinetic energy evlo irukku abdin paathumna indha kinetic energy undu half mv square abdin nam eludhikalam indha half into mass undu 1000 nu potukku pa 1000 potu into velocity undu find kandupidichittu illa so 5 into 5 5 square அப்ப என்ன பண்ணலாம் இத சிம்பிளை பண்ணலாம் இந்த 2 வும் இந்த 1000 ம் கேன்சல் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்னா நமக்கு 500 இங்க 5 ஸ்கொயர் வந்து 25 னு வந்துரும் இந்த 25 இன்டு இந்த 500 போட்டுக்கலாம் அப்படி போட்டீங்கனா உங்களுக்கு என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1.25 10 பவர் 4 ஜூல் அப்படி நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா 1.25 இன்டு 10 பவர் 4 ஜூல் அப்படி நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது கைனெடிக் எனர்ஜி இப்போ இந்த கார் வந்து மூவ் ஆகுது இல்லீங்களா இந்த மூவிங் கார் என்ன ஆகுதுன்னா இங்க வந்து ஒரு ஸ்பிரிங் மவுண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஹாரிசன்ட்ல இந்த இந்த மூவிங் கார் வந்து இந்த ஸ்பிரிங்க வந்து கொலைட் பண்ணுது அப்ப கொலைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஸ்பிரிங்க வந்து அப்படியே கம்ப்ரஸ் ஆயிடுது இப்படி கார் வரும்போது சரிங்களா அப்ப எவ்வளவு கம்ப்ரஸ் ஆயிருக்கு இவ்வளவு லெngth கம்ப்ரஸ் ஆயிருக்கு x லெngth கம்ப்ரஸ் ஆயிருக்கு அப்ப இனிஷியலா இருந்த கைனெடிக் எனர்ஜி கம்ப்ளீட்டா என்னவா மாறிடுதுன்னா இங்க எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மாறிடுது இந்த ஸ்பிரிங்க கம்ப்ரஸ் ஆகும்போது எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆயிருக்கு so appo nam enna pannanum na according to conservation of energy potumna initial kinetic energy is equal to initial kinetic energy of the car is equal to final energy stored in the compressed spring elastic potential energy appdi nam potukalam sir in the initial kinetic energy evala kandupidichirukona 1.25 into 10 power 4 namakku vandirukku is equal to the elastic potential energy enna formula solrukona half k x square indha formula nam use pannikalam சரிங்களா ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் கே என்றது ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் என்றது கம்ப்ரஷன் இப்போ வந்து பாருங்க ஸ்ப்ரிங் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டு கே பிளேஸில் என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் த்ரீ அப்படின்னு போட்டுட்டு இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்க இந்த டூ இந்த பக்கம் ஒன்று வந்துருங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த டென் பவர் த்ரீயும் இந்த டென் பவர் ஃபோரும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இந்த டூ இந்த பக்கம் வந்துட்டு சின்ன அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ என்ன வரும்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் இங்கே ஒரு டென் இருக்குது ஸோ இது ஒரு டென்னு போட்டுக்கோங்க இங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருக்குது இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துருக்குப்பா சரி இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இங்கே ரைட் சைடு கொண்டு வந்துடுங்க அப்படி கொண்டு வந்தோம்னா என்ன வரும் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டிவைட் பை இங்கே சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த இதை வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம்னா என்னால் கவனிங்க இங்கே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து இன்ட்டு டென்னு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டு கீழே வந்து சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டு மேலே ஒரு ஹண்ட்ரட்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துருச்சு இப்போது இதை ரூட் எடுத்துருங்க ரூட் எடுத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் எடுத்தால் ஃபைவ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் எடுத்தால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துருதுங்களா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு வந்துருது இந்த ஃபைவும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவ் ஃபைவும் ஹண்ட்ரட் கேன்சலாக பண்ணுவேன் கேன்சல் பண்ணால் என்ன வந்துருது பாருங்கள் இங்கே ஹண்ட்ரட் ரூட் எடுத்தால் டென்னு வந்துருக்கும்ப்பா டென்னு போட்டு இந்த ஃபைவும் டென்னு கேன்சல் பண்ணால் டூனு வரும் டூ மீட்டர் நல்லா பாருங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் எடுத்தால் ஃபைவ் வருது சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் எடுத்தால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஹண்ட்ரட் ரூட் எடுத்தால் டென்னு வருது கரெக்டுங்களா இந்த ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவும் டென்னு கேன்சல் பண்ணால் டூனு வந்துருது அதான் டூ மீட்டர் ஸோ மேக்ஸிமம் கம்ப்ரஷன் வந்து நம்ம டூ மீட்டர்னு எடுத்துக்கோங்கப்பா நெக்ஸ்ட் கொஷின் கன்சிடர் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ்
அப்போ இனிஷியலாக கார் இருக்கும்போது இது கைனட்டிக் எனர்ஜி இருந்துச்சு ஃபைனலாக வந்து ஸ்ப்ரிங்கை கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது ஸ்ப்ரிங் கம்ப்ரஸ் ஆகிடுது அப்போ இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் தி கார் வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி கைனட்டிக் எனர்ஜி இது வந்து எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகிறதுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடுது ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் எனர்ஜி என்ன ஆகுனா இந்த ஃப்ரிக்ஷனை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ இங்கே வந்து கார் இனிஷியலாக வித் வெலாஸ்டி வி வெலாஸ்டில் போகுது ஃபைனல் வெலாஸ்டி இங்கே ஜீரோனு வந்துருச்சு இப்படி மூவ் ஆகும்போது இந்த பக்கம் இப்படி மூவ் ஆகும்போது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டு தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே ஒர்க் டன் பை ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஒர்க் டன் பை ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அடுத்து ஒர்க் டன் பை ஸ்ப்ரிங் அதாவது அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகுது இல்லையா அது ஒர்க் டன் பை ஸ்ப்ரிங் இருக்குது இந்த ஒர்க் டன் பை தி ஸ்ப்ரிங்கும் இந்த ஒர்க் டன் பை தி ஃப்ரிக்ஷனும் இது ரெண்டுமே வந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் பை தி ஸ்ப்ரிங் இருக்குல்ல இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து கேஎக்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து டூ ஹவர்ஸ் ரைட் ஆக்ட் ஆயிருக்கு ஃப்ரிக்ஷனும் ரைட் ஆயிருக்கு அதனால் ஒர்க் டன் பை ஃப்ரிக்ஷன் வந்து நெகட்டிவ் ஒர்க் டன் பை ஸ்ப்ரிங்கும் நெகட்டிவ் வரும் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஒர்க் டன் பை ஃப்ரிக்ஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் அதாவது ஃப்ரிக்ஷன் மியூ எம்ஜி ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து மியூ எம்ஜி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்ட்டு என்னு போடணும் இங்கே என் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜின்னு வந்துடும் ஸோ என் பிளேஸில் எம்ஜி போட்டுக்கலாம் ஸோ மியூ இன்ட்டு எம்ஜின்னு போட்டாச்சு இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸன் போட்டுங்க இந்த ஒர்க் டன் பை தி ஸ்ப்ரிங் இந்த ஒர்க் டன் பை ஸ்ப்ரிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்ததுனால அதுவும் மைனஸ் ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுக்கங்க சரிங்களா இது ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் எனர்ஜி தேரம் தெரியும் இல்லைங்களா அக்கார்டிங் டு ஒர்க் எனர்ஜி தேரம் ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜின்னு போட்டுக்கலாம் ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி ஜீரோ கார் ரெஸ்ட் வந்துருக்குது இது ஈக்குவேஷன் டூன்னு போட்டுங்க ஈக்குவேஷன் ஒன்னு டூவும் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஒர்க் டன் இருந்தால ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் டூ போட்டு ஈக்குவல் டு ஈக்குவேஷன் ஒன் போடும் மைனஸ் மியூ எம்ஜி எக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டாச்சு இப்போ இந்த மைனஸ் 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 கேன்சல் பண்ணிடுறேன் நான் இந்த இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா போடணும்னா ஆஃப் எம் பி ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கங்க இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ எம் ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துருச்சு ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம டூவில் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு டூவில் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மல்டிப்ளை தி எபோ ஈக்குவேஷன் பை டூ அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க டூவில் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டால் எம்பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எம்ஜி எக்ஸ் டூ மியூ எம்ஜி எக்ஸ் வரும் இங்கே டூ மல்டிப்ளை பண்ணும் டூ மியூ எம்ஜி எக்ஸ் இங்கே கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் வருது இப்போ எம்பி ஸ்கொயர் ரைட் சைட் கொண்டு வந்துருங்க அப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது பாருங்கள் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ மியூ எம்ஜி எக்ஸ் மைனஸ் எம்பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து குவாட்ராடிக் இன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துருக்கு குவாட்ராடிக் இன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இது வந்து குவாட்ராடிக் இன் எக்ஸ் அப்படின்னா கோயபிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து கே அது ஏன்னு எடுத்துங்க கோயபிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பி இது வந்து டூ மியூ ஜி டூ மியூ எம் ஜின்றது பி எடுத்துங்க இது சின்னு எடுத்துங்க உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு ஃபார்முலா தெரியல ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு இருந்தால் அந்த குவாட்ராடிக் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ சி பை டூ ஏ தெரியுது அந்த ஃபார்முலா நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த மேக்ஸிமம் கம்ப்ரஷன் எக்ஸுக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பி பின்றது டூ மியூ எம்ஜி அப்போ மைனஸ் டூ மியூ எம்ஜி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அப்போ பி ஸ்கொயர் எவ்வளோ வருது ஃபோர் மியூ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ஜி ஸ்கொயர் வந்துடுது மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இங்கே ஆல்ரெடி சி வந்து ஒரு மைனஸ் ஆகுதுனால ப்ளஸ் போட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஏசி ஏ வந்து கே சி வந்து எம்வி ஸ்கொயர் அப்போ என்ன பண்ணலாம் கே இன்ட்டு எம்வி ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இது பவர் ஒன் பை டூ வந்துடுது டிவைட் பை டூ ஏ அப்போ டூ இன்ட்டு கேன் போட்டுக்கலாம் இப்போ இங்கே என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கே இங்கே ஃபோர் இருக்குல்லைங்களா இந்த ஃபோரும் இந்த ஃபோரும் ரூட்லேருந்து வெளியே இருக்கலாம் இங்கே ஒன் பை டூ ரூட்லேருந்து வெளியே இருக்க டூனு வரும் இங்கே
exam in table 6.1 to 6.3 and express the energy required to break one bond in DNA in electron volt. The kinetic energy of an air molecule 10, uh, 10 power minus 21 in electron volt. The daily intake of a human adult in kilocalories. Now, we will see the table. First, joule is equal to 1 joule is equal to 1.6 into 10 power minus 19 electron volt. This is the job. Okay, now, that is the kilocalorie. 1 kilocalorie is equal to 1 kilocalorie. 1 kilocalorie is equal to 1 kilocalorie. 1 kilocalorie is equal to 1.2 joule. 1 kilo calorie na kilo na 10 power 3 multiply pannu appo 4.2 into 10 power 3 joule appdi namu kottukalam okay idu varaikum ungalku purinjirchu seringa sir ipo vandu inge oru thappa solittom 1 electron volt ku da 1.6 into 10 power minus 19 joule 1 electron volt da 1.6 into 10 power minus 19 joule irukku appo idil irundhu நமக்கு ஒரு ஜூல் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு வரும்னா 1/1.6 1 10 பவர் -19 எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படி வரணும் எடுத்துக்கோ ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட் தான் 1.6 10 பவர் -19 ஜூல் வெச்சுக்கோ சரிங்களா மத்தது இதெல்லாம் கரெக்ட் ஒரு கிலோரியன்ன்றது 4.2 ஜூல் அப்ப ஒரு கிலோ கிலோரியன்ன்றது 4.2 10 பவர் 3 ஜூல் இதில இருந்து ஜூல் வேணும்னா 1 ஜூல் ஈக்குவல் டு 1/4.2 கிலோ இந்த கிலோ கிலோரி மேல வருமா கிலோ கிலோரி மேல வந்துட்டு இன்டு 10 பவர் 3 னு போடுங்க so, for joule kilo calorie, matana, 1 by 4.2 into 10 power 3 kilo calorie multiply by the joule electron of the matana, 1.6 into 10 power minus 19 la divide by the okay, wow. joule kilo calorie matana, 4.2 into 10 power 3 la divide by the joule electron of the matana, 1.6 into 10 power minus 19 la divide by the so first energy required to break one bond in DNA capital. Sharingna. So, and the value of energy required to break one bond in DNA is 10 power minus 20. So, this is the joule. So, the first is the energy required to one bond. Na, 10 power minus 20 joule. This is the electron volt. So, 10 power minus 20 into joule electron volt. 1.6 into 10 power minus 19. So, the electron volt. La Okay, you know, if you divide it, it's approximately 0.06 electron volt. Now, you know, second one, you know, second one, you know, second one, you know, kinetic energy of an air molecule, you know, so, you know, 10 power minus 21 joule, you know, this electron volt, you know, you know, you know, you know, you know, 10 power minus 21, into joule, then one joule, under the electron volt, you know, you know, 1.6 into 10 power minus 19, divide it, you know, into electron volt. If we do simply, we will get the answer of the electron volt. We will get the answer of the electron volt. 0.0062. We will get the answer of the electron volt. We will get the answer of the electron volt. This is the second question. Third, the daily intake of human adult in kilocalorie. We will get the answer of the human adult in kilocalorie. Daily food intake of human adult table put the gang 10 power 7 put the gang. So upon the number 10 power 7 is the gang. Okay, you know, chair upon the 10 power third one on the other one 10 power 7 joule of dinner in the 10 power 7 joule number kilo calorie la math upon 10 power 7 into one joule equal to ethanic kilo calorie by the 1 by 4.2 into 10 power 3 kilo calorie. So 1 divided by 4.2 into 10 power 3 kilo calorie la one. This is simply the answer of 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 the answer.